Volkswagen Argentina ya cuenta con una primera unidad del e app la variante 100% eléctrica del hatchback urbano, que nació en 2013 y que se renovó en 2019. En las propias palabras del CEO y presidente de la marca, es el paso inicial para un programa que se desarrollará en el país. Esta segunda generación incluye al nuevo logo 2D de Volkswagen, luces diurnas LED con forma de C, llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas, cuatro plazas y un baúl que va entre los 251 y 959 litros. Pero la principal novedad es el aumento de la capacidad de las baterías, que pasaron de 19 a 32 kWh, por lo que la autonomía ahora puede llegar hasta los 260 km. Al momento de la recarga con corriente continua se necesitan 60 minutos para lograr que las baterías lleguen a un 80% de su capacidad o 4 horas con corriente alterna. El proceso puede programarse, iniciarse o detenerse mediante la aplicación para smartphones Maps and More que también puede utilizarse para operar el aire acondicionado. Las baterías están integradas al piso del vehículo por lo que se consigue una óptima habitabilidad y bajo centro de gravedad. El motor eléctrico que lo propulsa tiene una potencia máxima de 83 caballos y un torque de 212 Nm. El e app acelera de 0 a 100 km por hora en 11.9 segundos y alcanza los 130 km por hora de velocidad máxima. Cuenta con tres perfiles de conducción estándar eco y eco plus en los dos últimos se reduce la potencia y se desactiva el aire acondicionado para optimizar el rendimiento además ofrece cinco modos de recuperación de energía de frenado el equipamiento estándar incluye a 6 airbags al control de estabilidad al asistente para el arranque en pendientes y al monitoreo del cambio de carril involuntario El e app fue el primer modelo 100% eléctrico de Volkswagen allá por 2013 y esta renovación forma parte de una fuerte ofensiva que le permitirá a la marca alemana tener más de 20 modelos cero emisiones en 2025 y 50 del grupo Volkswagen. Por entonces la compañía estará produciendo 3 millones de vehículos eléctricos por año.